അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ മീഡിയൻ ഇവിടെ മാർക്സും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്സ് പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടല്ല ലെസ് ദൻ ടെൻ അതും അതിന് നേരെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ആണ് അതായത് നമുക്ക് പത്തിന് താഴെ മാർക്കുള്ള ഇത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ലെസ് ദൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റീനെക്കാട്ടും കുറവ് മാർക്കുള്ള സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി തേർട്ടീനെക്കാട്ടും കുറവ് മാർക്കുള്ള തേർട്ടി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി മാർക്സ് ഉള്ള ഫോർട്ടി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ഉള്ള ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ്സുകളോ ഫ്രീക്വൻസികളോ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി മാർക്സ് നമുക്ക് തന്ന മാർക്സുകളാണ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫ്രീക്വൻസികളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കുകളല്ലേ അപ്പൊ സീറോ മുതൽ തുടങ്ങുള്ളൂ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ ടു ടെൻ എഴുതി അടുത്ത ക്ലാസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എഴുതുന്നു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അങ്ങനെ പത്ത് പത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പത്ത് പത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് നമ്പർ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സീറോന്റെയും ടെന്നിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ പത്തിനെക്കാട്ടും കുറവ് മാർക്കുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികളാണ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപതിനെക്കാട്ടും കുറവ് മാർക്കുള്ള സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ ആരും ഒഴിവാക്കണം ഈ അഞ്ചു പേര് വേണ്ടല്ലോ പത്തിനെക്കാട്ടും കുറവുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മുപ്പതിനെക്കാട്ടും മാർക്ക് കുറവ് നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മതി അപ്പൊ ട്വൻറ്റീനെക്കാട്ടും മാർക്ക് കുറവുള്ള പതിനേഴ് പേരെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനാലാണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർട്ടീനെക്കാട്ടും കുറവ് മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർട്ടീനെക്കാട്ടും മാർക്ക് കുറവുള്ള ഫോർട്ടി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടീനും ഫോർട്ടീൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ തേർട്ടീനെക്കാട്ടും മാർക്ക് കുറവുള്ള തേർട്ടി വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ അല്ലെ അതുമാതിരി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീനെക്കാട്ടും മാർക്ക് കുറവുള്ള ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെ വേണ്ട ഫോർട്ടീനെക്കാട്ടും മാർക്ക് കുറവുള്ള ഫോർട്ടി വൺ പേരെ വേണ്ട അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ നയൻ കിട്ടി അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസികളിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെയും അതിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫ്രീക്വൻസികൾ അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീക്വൻസിയും കിട്ടി ആക്ച്വലി ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസികൾ അല്ലെ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ആൻഡ് നയൻ അപ്പൊ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താ വരിക ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ പക്ഷെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസികളും കാൽക്കുലേഷനിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസികൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെ
25 minus uh, 17 by 8, ille? 8 into 10 divided by 40. Lengile, 80 by 40. Vira, lengile, vira, thamil, uh, 2 cancel edu garinjal, 40 by 7 na vira. 40 divided by 7 and the verum, but that is equal to 20 plus 40 divided by 7 in the vernatra verum, 40 le, uh, 5 times 50 le, 7 times. 25.7 is the mid. Ping and the questions of Annals Radikanam, very classical Akimatagayam, Adina in a search of frequency adjust to Jigam. Ni Adatha. This is a type of question. But you have to the marks more than the number of students. That is, 0 in a cartum is 30 students. And 2 in a cartum is 28 students. 4 in a cartum is 24 students. 6 in a cartum is 18 students. 8 in a cartum is 10 students. The marks out of 10 are 10 marks. Discrete heading marks more than more than zero, more than two angular marker on the Nikin. Pen Ade more than zero, greater than zero, greater than two, greater than four, greater than six, and greater than eight. classical classes. Greater than zero on the regular, Pinata greater than two, Anganian Pona, the Perandin de Vitias the Lanavada Pona, the Lapa, the class in Yangan Edunu, zero to two. Nartha, being a zero ten Anganian boy, the ten in the difference lane, the zero to two. Tendam the class of two to four, Pinna four to six, six to eight, and eight to ten. In another classical edition. In the other theatre, Namco frequency lane edition. Greater than zero. That is the Puja Tinakatum Mark Goravula, which is a thirty students. Total students are the Nag, a large mark of Puja Tinakatum Gordelakila. Adile, a Randinakatum Mark Gordelatra variant, I give a third variant. Upon the class letter variant down, thirty minus twenty eight, which is equal to two. Mary Totta Ila frequency minus either to Puva and Vada Vanda, but twenty eight minus. 24. The frequency is 4. 24 minus 18, which is equal to 6. 18 minus 10, which is equal to 8. And last one is 10. We would have to actually more than cumulative frequency. Minus edu, tutta tari etala, minus edu, minus edu, conduiriana jedikinada. Aponamka, classical frequency, la sada and a question I marry, Namka cumulative frequency gun. Cumulative frequency, Namka would take less than cumulative frequency and a shirkinam median la chaina, more than the tari canam ladi and bond. Two, two plus four, six, six plus six, twelve, twelve plus eight, twenty, twenty plus ten, thirty. Total frequency n is equal to 30. We have median, median is equal to L plus n by 2 minus m into c divided by f. That is the median formula which is equal to the median class. Then n by 2 observation n by 2 is 15. Now, 15 is the total cumulative frequency. The 15 cut and weld the 20 and wear the Above the end mark, that is my median class. P median class of mine, Salaki, median class in the lower limited than 6 and 6 plus n by 2. What is n by 2? n by 2 is 15 minus m. m the vernale 12 and the two modular cumulative frequency 12 into c. What is c a 3 and a class with the 3 and a 6 to 8 and a class 8 minus 6 2 and a class with divided by f what is f f is 8 or this is 6 plus 3 into 2 by 8 we 2 cancel 6 plus 3 by 4 6 plus 0 0.75 or this is 6.75 
മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവറേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫുകൾ ഒജീവ്സ് ആണ് ഒജീവുകൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒജീവ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഒജീവും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മോർ ദാൻ ഒജീവ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഒജീവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഒജീവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒജീവ് വരച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ് ആണ് എടുത്തത് ഒരു ക്ലാസ്സസും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഡാറ്റേനെ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മോർ ദാൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒജീവുകൾ വരച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഒജീവുകൾ വരച്ചിട്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അതപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ഞാൻ വരച്ചപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സുകളുടെ ഓരോ ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഉണ്ടല്ലോ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ലോവർ ലിമി സോറി അപ്പർ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മീഡിയൻ എപ്പോഴും എൻ ബൈ ടൂത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വരുന്ന ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ ഫ്രീക്വൻസികളെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് എൻ ബൈ ടൂൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പം മുപ്പത് വരെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പതിനഞ്ചിൽ നോക്കും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒജീവിലേക്ക് ഞാനൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതും ഒജീവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ എവിടെയാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇല്ലായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വിൽ ബി ദ മീഡിയം ഇതേമാതിരി ഇപ്പം മോർ ദാൻ ഒജീവാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ഒജീവ് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ചെയ്തിട്ട് ഇതേമാതിരി അവിടെ നിന്നും ഈ ഫ്രീക്വൻസികളെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അത് നമ്മൾ താഴേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ദാറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ദ മീഡിയം അങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് മോർ ദാൻ ഒജീവ് വരച്ചിട്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഒജീവുകളും ഒരുമിച്ചൊരു ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോർ ദാൻ ഒജീവും ഒരേ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഒജീവുകളുടെയും മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു എവിടേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയിട്ട് മീഡിയൻ ആ വാല്യൂ ആണ് മീഡിയൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ തേരത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആവറേജ് കൂടിയാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 